আমরা আগের দিনে একটা গাছে যে পরিমাণ ফল পেতাম আজকে পরিচর্যা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে সেখানে ফলের পরিমাণ বেড়ে গেছে এটা কিন্তু প্রযুক্তি আল্লাহ দিয়েছেন আর এই বৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি এটাও আল্লাহ সুবাহান ওয়াতালা দিচ্ছেন এখানে এই কথা বলা যাবে না যে আমার কৃতিত্ব এজন্য যারা এই প্রবৃদ্ধিমূলক বা উৎপাদন বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত তাদের মানসিকতা এবং তাদের অনুভূতি সব সময় ঠিক আল্লাহমুখী হওয়া উচিত যে রাবুল আলমিন তোমার বান্দাদের জীবিকাকে বাড়ানোর জন্য তাদের জীবিকার অভাব পূরণের জন্য আমি শুধুমাত্র তোমার জ্ঞান দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আসলে তো দেওয়ার মালিক আল্লাহ সকল জ্ঞানের আধার উৎস আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যখন মানুষ চেষ্টা করতে থাকে চেষ্টা করতে থাকে চেষ্টা করতে থাকে এক পর্যায়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার সামনে অন্ধকারে পর্দাটা দূরীভূত করে দেয় এবং তখন তার সামনে সেই প্রচেষ্টার ফলটা চলে আসে এবং তখনই সে অভাবিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আসলেই এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের একটা কৌশল যে সহজে চাওয়ার সাথে সাথে যদি কিছু পেয়ে যায় তাহলে সেই পাওয়ার ভিতরে তত আনন্দ লাভ হয় না কিন্তু পরিশ্রমের পরে চেষ্টার পরে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার পরে যখন সে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যায় আর সেই সময়ে যদি তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি সে লাভ করে তখন তার ভিতরে একটা অন্যরকম একটা ব্যাপক আনন্দ অনুভূত হয় ঠিক দানের ব্যাপারটাও ঠিক এরকম আল্লাহ সুবাহান তালা দানকারীকে কেয়ামতের দিন এমন পুরস্কার দান করবেন যে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যাবে এবং দানকারীর মর্যাদা কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহান তালা এত বড় মর্যাদা দান করবেন যে তখন সেদিন সে দানের ফলে নিজেকে উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকবে যে আমি দানবীর ছিলাম আমি দান করেছি আল্লাহ সুবাহান তালা যাদেরকে দান করার শক্তি দেন তারা সত্যি বড় ভাগ্যবান দানের জন্য যেমন ধনের দরকার দানের জন্য সেরকম মনের দরকার আমরা পূর্বের আলোচনা করেছিলাম দুশত একষট্টি নম্বর আয়াত আজ আমরা আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি দুইশত বাষট্টি এবং তিষট্টি নম্বর আয়াত এই দুটো আয়াতে দানকারীর মনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে অনেক দানবীর আছেন দান করেন অল্প প্রকাশ করেন বেশি অনেক দানবীর আছেন যারা দান করেন তা তার চাইতে বলে বেড়ান বেশি অথবা এমন অনেক দানবীর আছেন যারা দান করেন ঠিকই কিন্তু দানের পরে যে ব্যবহারটা করেন একেবারে হৃদয় মন যেন টুকরা টুকরা করে ফেলে দান করার পর যে কথার আঘাত করেন যে আত্মহংকার করেন আল্লাহ সুবাহান তালা এই আত্মহংকারের বিষয়টিকে এখানে বর্ণনা করেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দান মানব কল্যাণের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় দান